1월 달이 되면 우리가 이제 다른 이야기 하지 않고 방주 이야기만 합니다. 방주에 대해서 우리가 하나님께서 주시는 그런 지혜들을 이제 나누고 있는데 우리 지난주에 이 노아의 방주가 여러 가지 특성들이 있는데 과학자들이 말하는 두 가지 특성에 대해서 이야기를 나누었죠. 그첫 번째가 뭐였냐면 방주, 노아의 방주에는 스스로 뜰수 있는, 스스로 움직일 수 있는 그런 자동화 시스템이 없었다 이 말씀을 드렸습니다. 그 이유는 하나님께서 그 방주를 띄워 주셔야 뜨고 움직이게 하셔야 움직일 수 있는 그러한 방주였다. 그 우리 인생으로 우리가 적용을 한다면 우리의 인생도 다 우리 힘으로 되는 것처럼 여기지만 실상은 하나님께서 공급해 주시는 물을 공급해 주시고 물이 나게 하시는 그 공급하심이 하나님께 있고 그것을 믿고 그 공급하심을 통해서 우리가 움직일 때 비로소 우리가 하나님이 원하시는 곳으로 갈수 있다 이거 말씀드렸고 두 번째 과학자들이 이 노아의 방주에 없는 것 그것은 바로 방향을 예, 선택할 수 있는 키가 그곳에 없었다 예, 이건 뭐냐 우리 스스로를 믿고 의지하고 내 뜻과 내 경험을 의지하고 가다 보면 우리는 실패할 수밖에 없다 그래서 우리 방주 우리 가정이라는 방주 우리 인생이라는 방주 또 우리 교회라는 방주의 키 그것은 하나님이 잡아야 된다는 거죠 예, 하나님이 잡아야 하나님의 선하신 뜻을 이루는 곳으로 우리가 갈수 있다 그 이야기를 어, 말씀을 드렸습니다 자 그래서 오늘 이제 이 우리가 방주라는 우리 인생 그죠 우리 가정이란 이그 방주를 우리가 이제 운행을 하는데 하나님께서 우리 방주의 키를 잡고 계심에도 불구하고 예 우리가 인생이라는 항해를 하면서 만나는 여러 가지 일들이 있다라는 거죠 그래서 이 인생을 인생이라는 이 항해를 하면서 예 크게 깨달아야 되는 점들이 있더라는 거죠. 제가 한, 어, 한 3개월 전인가요? 4개월 전인가? 자동차 시동이 갑자기 아침에 걸리지 않는 겁니다. 그래서 너무나 당황해가지고 왜 시동이 안 걸리지? 그래서 이제 제가 이제 캐비넷을 열고 매뉴얼을 막 뒤져보는 거죠. 근데 제가 이런 기계치, 기계치인데 아무리 매뉴얼을 들여다봐도 뭐 어떻게 해야 될지를 모르겠는 거예요. 시동은 안 걸리고. 그래서 이제 결국은 트리플 A를 이제 불러가지고 예, 그 일하시는 분이 와가지고 이 배러리가 나갔다는 거죠. 예, 배러리가 약해져가지고 이걸 바꿔야 된답니다. 그래서 이제 시동을 걸어줘가지고 결국은 배러리를 교체하고 나니까 어, 차가 너무 시동이 잘 걸리는 거죠. 그래서 제가 이제 그거를 생각지도 못하고 어, 상황이 당혹스럽고 예, 어려움이 생기니까 아무런 생각이 안 나지고. 심지어 매뉴얼을 막 뒤져보는데도 어떻게 해야 되는지를 모르겠더라는 거죠. 아 그래서 이게 삶에 우리가 인생도 똑같다. 우리가 인생을 살다 보면 생각지 못한 어려움들을 만나지 않습니까? 우리의 뜻과 계획과 또 꿈, 예, 그죠? 비전은 이만큼 있는데 현실을 살면서 여러 가지 우리가 어려움을 만나게 되고 또 문제를 당하게 되더라는 거죠. 그럴 때 우리가 여러 가지 우리가 인생의 매뉴얼인 이 성경을 다 뒤져보기 전에 우리가 꼭 기억해야 되는 좀 심플하게 기억해야 되는 점을 오늘 본문을 통해서 두 가지로 좀 나누고자 합니다 그첫 번째가 뭐냐면 여러분 하나님께서 우리 가정이라는 방주의 키를 딱 잡고 우리의 인생 우리의 꿈이라는 그 방주에 하나님이 올라타서 키를 딱 잡고 있음에도 불구하고 어려움을 만날 수 있다. 이걸 우리가 꼭 기억해야 합니다. 여기 우리 자녀들이 얘기 많이 있는데 여러분 여러분의 꿈을 이루기까지 하나님이 여러분과 함께 여러분에게 필요한 것들을 공급하시지만 여러분의 그 인생 항해가 어려움이 반드시 생긴다라는 걸 기억해야 합니다. 한국에서는 여러분 우리가 많이 경험을 했지만 예수 믿으면 잘 된다. 예수 믿으면 복 받는다. 예. 교회 생활 열심히 하면 다잘 된다. 이렇게 한때 가르쳤던 때가 있습니다. 예. 우리가 그걸 기복 신앙이라고도 하고 또 우리가 좀 샤머니즘적인 그런 예. 영향들을 많이 받다 보니까 예. 우리 기독교가 좀 공덕주의, 
예, 뭔가 열심히 하면 예, 하나님께 무조건 복받고 예, 교회에다가 막 열심히 하면 잘 된다. 이런 공덕주의도 좀 들어왔고 또 캐톨릭에서 말하는 선을 행해야 예, 구원을 이룰 수 있다. 뭐 이런 예, 잘못된 교리도 예, 어느 정도 영향을 끼쳤다는 거죠. 그래서 저가 이제 한국에서 서른 살까지 신앙생활을 하면서 굉장히 보수적인 교단, 교회에서 제가 신앙생활을 했습니다. 그러니까 지금 미국을 말하면 굉장히 펀더먼털한 그런 교단에서 신앙생활을 했어요. 그래서 저희가 고등학교 때만 해도 교회에서 국가고시를 보러 가는 것을 굉장히 검하기도 하고 신앙이 없고 믿음이 없는 사람으로 저희들이 그렇게 보고 배우고 자랐다는 국가고시를 이 젊은 아이들이 국가고시를 치고 자격증을 얻어서 예, 세상에서 조금 더 전문가로서 살아가야 될그 길을 주일날 시험을 치러 가는 것은 예, 불신앙이다 믿음이 없다라고 해서 예, 청소년들이 고민하고 갈등하고 예, 힘들었죠 예, 그런 분위기가 있었다는 거죠 예. 근데 절대 여러분 주일날 예, 시험을 치러 가거나 뭐 이렇게 하는 것이 그게 불신앙의 근원은 절대 아니라는 거죠. 그럼 반대로 그럼 우리가 모든 것을 안 하고 교회만 나오면 우리가 다잘 된다. 교회에다가 충성만 다하면 다잘 된다. 예, 절대 그렇지 않다는 거죠. 하나님께서 예, 우리 방주의 키를 잡고 계셔도 우리는 어려움을 만날 수 있다라는 겁니다. 늘 우리 기독교인들이 예, 조금 이 오, 곡해된 이 논리 속에 갇혀가지고 예, 하나님 믿기 때문에 예, 그 어떠한 어려움 내 인생에 그런 여러 가지 낙심되는 그 일을 만나면 너무 예, 마음이 무너지는 경우들이 많은 거죠. 저도 마찬가지였습니다. 저도 그렇게 신앙생활을 하고 서른 살에 미국에 왔더니 너무 잘될줄 알았거든요. 저는 너무 열심히 교회 일을 하고 막 그냥 교회 일이라면. 막 진짜 밤낮을 안 가리고 제가 교회에 완전히 그냥 목사님의 오른팔이었기 때문에 아이 근데 서른 살에 와서 하, 너무 잘될줄 알았습니다. 그런데 웬걸요? 이 바닥을 알지 못하는 나락으로 떨어지는데 너무너무 두렵고 너무너무 공포스러운 거죠. 그리고 마음에 의문이 생기기 시작하는 거죠. 아니 내가 그렇게 하나님께 충성을 다하고 예, 내가 진 것을 헌금드리고 열심히 교회에만 살았는데 왜 이렇게 나는 어렵고 안 풀릴까 분명히 내가 배운 것은 주님께 잘하고 교회 일 열심히 하면 잘 되는 건데 너무 의문이 생기는 거죠 많은 그리스찬들이 이런 하나님의 영광만을 꿈꾸고 살아갈 때가 많이 있더라는 거죠 여러분 마태복음 14장 20절 21절에 보면 우리 그리스도인들이 늘 빠지기 쉬운 유혹들이 기록되어 있는데 20절에 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이, 어린이 외에 5천명이나 되었다. 여러분 예수님을 쫓아서 왔던 그 수많은 사람들 예. 뭐 남자만 한 5천 그러니까 여자와 어린아이까지 치면 적어도 만 5천 이상 되는 군중들이 예. 먹을 것이 없어서 힘든 그 상황에 예수님의 축복하심 은혜를 통해서 그들이 다 배불리 먹고 남는 기적을 경험했던 겁니다 예수님 가까이만 있으면 다 배불리 먹고 이런 영광스러운 기적 속에 우리가 살아갈 것 같은 그런 마음들이 우리에게 있다는 거죠 그런 영광과 엄청난 기적 앞에 도취되어 있는 그들의 제자에게 예수님께서 22절 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 무리를 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하셨다. 이게 무슨 말입니까 여러분. 그 엄청나고 황홀한 기적의 현장에서 예수님께서는 즉시 제자들을 재촉하시고 등을 떠밀어서 빨리 떠나라 이렇게 등을 밀고 계시는 거죠. 여러분 때로는 우리가 신앙생활 하면서 하나님이 주시는 예, 정말 기적같은 은혜 그런 걸 경험하지 않습니까? 생각지도 못했던 그 하늘로부터 오는 경, 은혜를 경험하고 그냥 
모든 것이 다될것 같고 잘될것 같은 그런 상황에 우리가 도취될 때가 있습니다 그런데 그때 주님께서는 우리의 인생이라는 방주를 현실의 삶으로 돌아가기를 원하신다는 거죠 그것이 바로 우리의 사역의 현장이라는 거죠 여러분의 현장이 결코 교회 안만이 되어서는 안 된다는 겁니다 그래서 우리 방주교회가 컨비니언스토어 게스스테이션과 같은 교회가 되어 있다라고 누누이 말씀을 드리는 거죠 우리의 현장은 여러분 예, 이곳에서의 1시간 2시간이 아니라는 겁니다 여기 이곳에서 우리가 하나님으로부터 오는 예, 은혜를 경험했다면 그 은혜를 안고 우리가 돌아가야 될 현장은 바로 우리의 가정입니다 예, 우리의 직장이고 우리의 비즈니스 그것이 바로 우리의 사역의 현장이라는 거죠 예, 치열한 현장 그곳을 우리가 돌아가야 된다는 거죠. 그런데 이것을 이 괴리를 정확하게 분별하지 못하면 우리가 어느덧 교회 안에서만 그리스도인, 기독교인 그런데 가정에 돌아가면 보면 우리 아빠, 우리 엄마는 전혀 기독교인과는 다른 모습 우리 직장으로 돌아가면 전혀 양보와 숨김이 없는 그런 딱딱한 예, 썬데이 크리스천의 모습으로 살아갈 때가 많이 있다는 거죠 베드로도 여러분 예수님의 수제자였지만 은 항상 이 영광의 순간을 자꾸 생각하고 그곳에 머물러 있기를 원했었습니다 우리가 잘 아는 그 변화산의 스토리를 우리가 다 알지 않습니까 예, 그 예수님의 제자가 졸다가 그 하나님의 영광을 보게 되는 거죠 그러고 나서 이 수제자가 어 주님 이곳이 너무 좋사오니 이곳에 우리 텐트 짓고 여기 이곳에서 삽시다 이렇게 예수님께 제의를 하는 거죠. 그런데 예수님께서 이들이 자기가 하는 말이 무슨 말인지도 깨닫지 못한다 이렇게 말씀하시는 거죠. 우리가 사는 우리가 그리스찬으로서 이 땅을 사는 그 삶이 항상 주의 영광 속에 머물러 있는 곳이 아니라 우리가 돌아가야 될 곳은 치열하고 또 어려움이 생기고 우리의 마음을 낙심시키는 우리의 삶의 현장이라는 겁니다 그곳을 우리가 돌아가야 되고 그곳에서 우리의 항해가 계속 되어져야 된다는 걸 우리는 꼭 기억해야 합니다 아무튼 예수님께서는 그 영광 기적 속에 있던 제자들을 등을 미시고 다시 믿음의 항해를 하게끔 하셨습니다 자 그런데 본문 24절에 보니까 배가 이미 육지에서 수리나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 예수님의 등에 이끌려서 밀려서 이들이 이제 세상으로 딱 이제 꿈의 항해를 시작하고서 여러분 바람을 만났다는 겁니다 바람이 부니까 물결이 치는 거죠 아무리 예수님이 우리에게 세상을 향하여서 제자 삼는 그 인생을 살라라고 명하셔서 우리가 믿음의 항해를 딱 시작했지만 그것이 여러분 결코 장밋빛 인생 아무 근심 걱정 없는 그런 인생이 아니라는 거죠 오히려 우리가 주님을 믿고 믿음의 항해 이제 우리 자녀라는 그 방주 우리 가정이라는 그 방주 우리 직장이라는 우리 인생이라는 그 방주 항해를 잘 하겠다 결단하고 나가는 순간 만나는 것이 바람이라는 겁니다. 여러분 우리 눈앞에 얼마나 많은 바람들이 있습니까? 이 코로나만 해도 여러분 누가 이것을 예측하고 기대했겠습니까? 예. 오늘날 얼마나 많은 교회들이 이 코로나라는 이 바이러스 바람을 만나서 얼마나 많이 흔들립니까? 근데 우리 인생에 이런 바람들이 물결들이 있다. 이걸 꼭 기억해야 합니다. 우리가 믿는 그리스도입니다. 교회를 잘 다닌다 할지라도 우리는 이 바람과 물결을 파도를 만날 수 있다는 걸꼭 기억해야 합니다. 우리 성도들이 여러분 믿음의 항해를 하면서 만나는 이 바람, 물결 이거를 다른 말로 우리가 두 가지로 이야기할 수 있는데 첫 번째가 뭐냐면 물리적인 바람, 어려움을 만난다는 겁니다. 물리적인. 여기 보시면 바람이 거슬리, 이 바람이라는 게 사실 물리적인 문제거든요. 이거 다른 말로 말하면 여러분, 물질적인 문제를 만나게 된다는 겁니다. 
아무리 예수 잘 믿고 여러분 교회 아주 열심히 다녀도 이 땅에서 발을 디디고 사는 한 우리가 만나는 어려움이 물질적인 문제 이 물질이라는 바람을 만나게 된다는 거죠 우리 자녀들이 지금 부모의 어떤 이제 그뭐 바람막이 속에 있기 때문에 이들이 사실은 이런 물질적인 문제 물질이라는 바람을 지금은 경험을 잘 못할 겁니다 그래서 어쩌면 여러분 우리 부모가 이 아이들에게 이 물질이라는 물리적인 바람이 있다라는 걸 미리 가르쳐야 된다는 거죠 예. 저도 목사인 제가 이 아들한테 이제 아들이 조금 더 크니까 이런 예, 물질적인 바람이 있을 수 있다라는 걸 조금씩 가르칩니다. 그래서 어떻게 하면 이런 물질적인 바람을 만났을 때 우리가 지혜롭게 헤쳐나갈 수 있을까를 가르치는 거죠. 우리 부모님들도 마찬가지지 않습니까? 우리가 이 땅을 뭐 살아가면서 이 물질적인 문제를 얼마나 많이 만납니까? 예, 물질이란 바람. 뭘좀 해보려 그러면 물질이 없어. 어떻게 이게 물질이 이돈 들어갈 일이 어떻게 이렇게 많습니까? 뭐 하나 해보려 그러면 다 돈인 거죠. 돈이 우리를 가로막는 거고, 돈이 없어서 좌절하고 낙심하고 낭망하는 이런 경우들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분. 이것이 있다라는 겁니다. 예수님을 믿든 믿지 않든 이 물질적인 문제가 우리를 가로막을 때가 있다. 이거 우리가 기억해야 합니다. 그래서 우리는 이 문제를 미리 알고. 이 물질적인 문제 앞에서 우리가 그러면 흔들리지 않고 나아갈 수 있는 그 방법들을 고민하고 연구하고 개발하고 늘 준비하는 인생이 되어야 되는 겁니다. 저는 사실 서른 살까지 한국에서 이 교회 생활을 하면서 강단에서 이런 물질적인 문제가 있을 수 있으니까 이것을 준비하고 연구하고 개발하고 이런 시스템을 연구해야 된다는 가르침을 좀 받지를 못했었습니다. 저는 그저 교회에 충성 다하고 교회에 헌금을 다 드리고 모든 것을 갖다 바치면 하나님께서 오로메리클리 다 물론 우리가 시간을 세월을 흘러서 모든 것이 하나님의 은혜였지만 그런 지식과 지혜를 연구하고 개발하고 준비하는 그 또한 기독교인들이 가져야 될 중요한 세상을 살아가는 무기가 될 줄로 믿는 거죠. 이것을 우리 아이들에게도 가르쳐야 되고 우리도 기도하면서 하나님이 주시는 지혜로 잘 준비를 해야 된다는 거죠. 이 믿음의 항해를 하면서 이런 물질적인 문제만 있느냐 그렇지 않습니다. 또 영적인 문제도 있습니다. 눈에 보이진 않지만 가끔씩 우리 어른들이 물질로 돈으로 막을 수 있는 문제는 그래도 쉬운 문제다 이렇게 이야기하는 경우도 있죠. 아무리 돈이 많아도 여러분 돈으로 메꿀 수 없는 그런 부분들도 있지 않습니까? 그걸 우리가 통칭해서 뭐 영적인 문제다 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 이 예수님의 제자들도 물리적으로 바람이 불고 파도가 이니까 배가 흔들리니까 여러분 그 어려움들이 있었지만 그 다음번에 영적인 문제까지 그들이 통합해서 경험을 하게 된 거죠. 그게 본문 25절 26절 말씀해 보시면 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 질렀다. 때로는 여러분 우리가 믿음의 항해를 하면서 물질적인 문제 물리적인 문제뿐만 아니라 영적인 문제를 딱 만났을 때 주님을 보고도 주님인 줄을 깨닫지 못하는 또 주님이 필요하다는 것을 깨닫지 못하는 그리고 영적인 문제를 만날 때가 있다는 거죠. 더 좋은 그리스도인이 되기 위해서 더 주님 뜻대로 우리가 살아가기 위해서 꿈의 항해를 하면서 우리가 이 영적인 문제를 만날 때가 있다는 거죠. 영적으로 우리가 여러분 드라이 되고 영적으로 우리가 하늘로부터 오는 것을 공급받지 못하면 우리의 관계에서 그 어려움들이 열매로 나타납니다. 분명히 나타납니다. 우리 부부간에도 여러분 돈이 다 있다고 부부가 더 사랑하고 아끼고 섬기고 물론 그렇게 될 수도 있죠. 그런데 물질은 많아도 결코 여러분 이 영이 서로 통하지 못하고 영적인 그 감정을 서로 소통치 못하면 부부간의 금이 금세 생기는 거죠. 
우리 자녀들도 마찬가지지 않습니까? 돈으로 이 아이들을 다 밀어주고 다 대주고 나중에 내가 안 해준 게뭐 있냐? 이놈의 자식. 어? 내가 네 필요할 때다안 해준 게뭐 있냐? 라고 하면서 우리의 관계가 영적인 관계가 깨어져 버리면 그 아이들이 부모를 진심으로 존중하고 존경하고 사랑하고 섬기겠다라는 마음이 우리가 물질로 투자한 만큼 돌아오지 않는 때가 있다는 거죠. 그게 영의 문제인 거죠. 그래서 이 영의 문제도 우리가 어려움이 생길 수 있다는 것을 우리가 생각하면서 이 영의 문제를 어떻게 풀 것인가를 우리가 말씀을 통해 또 기도를 통해서 우리가 연구하고 준비를 해야 하는 겁니다. 예, 우리 부모들이 영원할 수 없습니다. 우리 자녀들에게 영원한 버팀목이 될 수도 없고 저들에게 그 영적인 문제를 어떻게 해결할 것인가를 우리가 경험하고 그 경험한 것을 예, 알려주고 가르쳐야 될 때가 지금이라는 거죠. 주님은 여러분 예측할 만한 시간에 나타나시지 않습니다. 우리가 생각지 못한 지금 밤사경에 예수님께서 어려움을 당한 우리를 찾아오셨다 제자들을 찾아오셨다는 겁니다 예수님이 이런 분입니다 여러분 혹시라도 여러분 지금 경제적인 어려움 물질적인 어려움 또더 나아가서 영적인 어려움 또 관계의 어려움 감, 감정의 어려움 그런 어려움이 여러분의 배를 흔들고 예, 여러분 생각들을 분산시키고 있다라 그러면 생각지 못한 순간에 언제라도 우리를 찾아오시는 그 예수님을 바라봐야 한다는 거죠. 이 제자들은 예수님을 보고서도 유령인가라고 생각을 했다는 거죠. 그 예수님을 예수님으로 보고 예수님을 예수님이라고 여러분 붙잡고 부를 수 있을 때 그것이 바로 은혜라는 겁니다. 이 은혜가 저와 여러분들에게 충만하게 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그래서 우리 그리스도인들은 항상 우리가 균형 잡힌 성도가 되기 위해서는 예, 우리가 하나님께로부터 받는 은혜도 있지만 능력도 있지만 지식과 지혜도 있지만 그것과 동시에 주 예수 그리스도께서 당하셨던 그 삶의 어려움과 고난들도 우리가 함께 동참할 수 있는 그런 성숙됨이 우리 가운데 있어야 된다는 거죠 그게 바로 빌리포스 1장 2 9절 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 우리가 이 땅에서 살아가면서 당하는 어려운 고난들이 있다는 겁니다 물론 우리가 미숙하고 미성숙하고 지혜롭지 못해서 당하는 어려움도 있지만 때로는 성숙하고 더 예수님을 더잘 믿으려고 노력하면 할수록 당하는 그런 고난도 있다 이것을 양날개로 균형 잡고 나갈 때 우리의 믿음의 항해가 주님 오시는 날까지 주님 계신 그곳까지 안전하게 건강한 모습으로 갈수 있다 여러분 꼭 기억하시기를 바랍니다 두 번째 여러분 이 믿음의 항해를 하면서 말씀드린 것처럼 어려움이 있다는 거예요 물질적인 어려움이 생깁니다 영적인 어려움들이 생긴다는 겁니다 그럼 이런 어려움이 생길 때 우리에게 필요한 건 무엇인가 두 가지 믿음과 용기 여러분 믿음과 용기 이두 가지가 꼭 있어야 합니다 저는 우리 자녀들에게 꼭 정말 건면하고 싶은 게 여러분 두 가지를 잃어버리면 우리는 제대로 사람으로서 그리스도인으로서 살아갈 수 없는 것이 바로 믿음과 용기 여러분의 인생에 믿음이 흔들리고 용기가 사라져버리는 그런 순간들이 앞으로 많이 있을 겁니다 예. 여러분 꿈이 다 있죠 그꿈 앞에서 여러분 여러분의 능력이 부족하고 여러분의 소질이 부족하다 느끼고 여러분의 지식과 지혜가 부족하다고 느낄 때 여러분 믿음이 흔들리고 아마 용기가 사라지고 난 뭔가 난뭘할수 있을까 이런 흔들릴 때가 있을 거라는 거죠. 그때 우리가 믿음과 용기를 붙잡아야 된다. 바로 이 믿음과 용기를 붙잡는 전문가 그것이 바로 그리스도인이라는 거죠. 그 여러분이 이것을 지금부터 준비해야 앞으로 여러분 더큰 파도와 어려움을 만났을 때 바람을 만났을 때 실족하지 않고 낭망하지 않고 완전한 실패를 경험하지 않는다 꼭 기억하셔야 한다는 거죠 아무튼 이 공포에 빠진 이 제자들을 향해서 예수님이 첫 마디로 처음으로 딱 말씀하시는 게 뭐냐면 27절에 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나는 두려워하지 마라 
여러분 주님께서 우리에게 이 믿음이란 항에 돈 앞에서 무너지고 어떡하지 어떡하지 영적인 문제 부부간의 관계 자녀와의 관계 속에서 흔들리는 우리에게 맨 처음 점검하시는 게 안심하라 안심하라 두려워하지 마라 여러분 비단 세상 사람들도 여러분 정말 거대한 부자가 된 사람들이 그런 상황의 앞에서 담대한 믿음과 용기가 있더라는 겁니다 물론 우리가 믿는 믿음과 좀 다른 거지만 여러분 거대한 부자가 된 분들도 그 자서전이나 예, 그런 여러 가지 스토리를 보면 어려움이 없었던 게 아닙니다 그분들이 순풍에 그냥 돋단 듯 그냥 예, 일치못자 올라간 것이 아니라는 겁니다 그러나 어려움 속에서 그들이 강한 마음을 소유했다 여러분 세상 사람들도 이런 강한 마음을 붙잡고 위기를 극복하고 엄청난 열매를 맺었다면 하나님의 사람들이라면 우리가 더더욱 살아계신 하나님 만군의 여호와를 믿는 그 믿음을 붙잡고 용기를 가져야 한다는 거죠 우리가 잘 아는 다윗의 스토리가 있지 않습니까 그 골라이아, 골리아시라는 엄청난 거인이 앞에 서서 예, 욕을 하고 칼을 휘둘 때 수많은 군인들이 그 앞에서 쫄려가지고 예, 발걸음을 못 내리는 그 상황 속에 다윗이 예, 첫 번째 담대한 믿음 예, 망군의 여호와 하나님 그 하나님이 내 하나님이라는 그 믿음 그리고 돌멩이를 가지고 있던 돌멩이를 딱 잡고 뛰어나가서 돌려서 던질 수 있는 담대한 용기 그것이 필요하다는 거죠 여러분 우리 자녀들 공부하고 학업하면서 여러분 여러 가지 위기를 경험하고 또 그레이드가 정말 떨어질 때마다 얼마나 여러분 마음이 조마조마하고 내가 이렇게 해서 좋은 대학 갈수 있을까 네, 여러분 그때 붙잡아야 되는 것 살아계신 하나님께서 지혜를 주시면 내가 지금 공부하는 이 공부 한 시간을 공부해도 더 집중해서 공부할 수 있고 집중해서 공부해서 그 책의 핵심을 깨뜨려보고 정확한 그 지식을 받을 수 있다는 라그 믿음 그리고 담대하게 쫄지 말고 열심을 다하고 열정을 바칠 수 있는 그 용기 그것이 바로 필요하다는 거죠 사도 베드로 여러분 예수님의 수제자와 같은 그 사도 베드로도 그 공포 앞에서 무너지는 마음을 붙잡지 못했습니다 처음에는 그게 29절 30절 여러분 보시면 오라시니 베드로가 배에서 내려 무리를 걸어서 예수께로 가다 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리 질러 이르듯 주여 나를 구원하소서 예수님의 오른팔이었던 이 수제자 베드로도 아 예수님은 나를 바다 위로 걷게 한번 해보시라고 말씀을 믿음의 도전을 했는데 막상 여러분 주변의 바람을 보고 공포가 생기는 거죠 늘 세상은 여러분, 여러분의 마음을 흔들는 그런 바람이 불 거라는 겁니다. 예. 오늘 이 예배를 드리고 다시 여러분의 삶의 현장으로 돌아갔을 때 여러분을 공포스럽게 만들고 불안하게 만드는 바람이 일 겁니다. 예. 그때 주님을 부르고 주님을 찾아야 한다는 거죠. 그 공포심을 멀리할 수 있는 유일한 방법이 바로 예수님이라는 겁니다. 죽게 되었을 때 여러분 딴것 찾지 마시고 예수님 주님 도와주세요 나이 불안한 마음 주님 붙잡아 주세요 이 공포스러움 주님 붙잡아 달라고 예수님을 불러야 되는 거죠 이것이 꼭 필요하다는 겁니다 그래서 우리가 여러분 다시 원론적인 이야기지만 우리가 믿음의 거장으로 이 땅에서 여러분 정말 어, 주님이 원하시는 정말 강건한 그런 정말 믿음의 사람으로 성장하기 위해서 공포가 일면 그때 보이는 겁니다. 어려움이 일어나면 그때 보이는 겁니다. 우리가 다 같은 성도처럼 이렇게 모여서 우리가 신앙생활하고 찬송하고 말씀을 듣지만 정말 우리의 어떤 진가는 어려움 앞에서 드러난다는 겁니다. 이 사랑도 마찬가지지 않습니까? 이 남자와 여자가 연애할 때 얼마나 좋습니까? 여러분? 뭐다 좋죠. 된장국을 먹었던 뭐 뭐를 먹던 뭐다 뭐 좋죠. 그런데 그 안에 문제가 딱 생기면 
진짜 사랑인지 아닌지가 드러나는 거죠. 부부 관계도 이렇지 않습니까, 여러분? 좋을 때야 뭐다 좋죠. 대화가 뭐 부드럽고. 근데 어려움이 생겨 보십시오, 여러분. 벌써 믿음 없을 때는 부정적이고 남을 비하하고 예, 평가절하하고 비판하는 소리부터 나가는 거죠. 여러분, 어려움이 생겼을 때그 믿음의 진가가 드러난다. 그래서 하나님께서는 우리의 믿음을 보고 계시는 겁니다. 특별히 어렵고 힘든 상황. 히브리스 11장 6절 보니까 그래서 이 믿음을 강조하면서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다. 정확하게 이야기를 하는 거죠. 이 믿음은 어려움 앞에서 드러나게 되는 겁니다. 좋을 때는 다 믿음 있는 분들 같죠. 어려움 앞에서 드러나는 그 믿음. 그 믿음을 통해서 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 바로 성도라는 거죠. 여러분 꼭이 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 말씀 정리합니다. 다시 한번 정리를 해서 우리가 예수님을 나의 구주로 영접하고 정말 예수님께서 나의 인생이라는 내 꿈이라는 그 방주를 운행하심에도 불구하고 우리는 이 땅을 살아가면서 어려움을 만날 수 있다. 그 어려움은 간단하게 물리적인 어려움 그리고 정신적인 영적인 어려움 그두 가지가 있다는 겁니다. 그래서 그것을 어떻게 해결해 나갈 것인가 잘 준비하고 하늘로부터 오는 지혜를 통해서 우리의 삶을 잘 준비해 가야 합니다. 이 부분에 대해서는 또 다음 설교를 통해서 또좀 우리가 좀 현실적인 이야기들을 조금 더 우리가 나누기를 원하는 것이고 자 그리고 그런 어려움들이 있는데 그 어려움들을 만났을 때 우리가 우리를 돌아보면서 다시 한번 우리에게 필요한 것이 무엇인가 바로 그것은 믿음과 용기 절대 믿음 있는 사람들은 쫄지 않습니다. 어려움 앞에서 쫄지 않습니다. 여러분들의 믿음을 가지고 여러분의 그 빌드 그 피치 위에서 열정을 불태울 때 당하는 어려움들 예, 불안한 마음들 그것들 앞에서 예, 더 믿음이 일하시고 더 믿음이 여러분을 밀을 때 예, 쫄지 않는 마음 바로 그 용기가 예, 넘쳐날 줄로 믿습니다. 여러분 이 믿음과 용기를 가지고 여러분 믿음의 항해 하시면서 당하는 여러 가지 어려움 앞에서 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 영광 돌리는 그런 살아있는 성도 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다